Ano nga ba ang the best CPU ngayong 2020, Intel or AMD? Malapit ng malift or matapos ang quarantine. Sana naman. Kaya naman yung mga tao na nag-work from home ay makakalabas na at makakabili na ng mga bagay na gusto nilang bilhin. At alam ko yung iba sa inyo ay nag-iipon na para sa bago or unang computer. Nice! Actually, etong topic na to ay madalas itinatanong sa akin ng mga kaibigan ko maging yung iba sa mga viewers ko. Ano nga ba ang magandang CPU ngayon? Intel or AMD? Bago ko sagutin ng mga katanungan na yan, pag-usapan muna natin ang nakaraan ng Intel at AMD CPUs. Etong mga nakaraang taon or dekada na mamayagpag ang Intel CPUs hindi lang sa desktop computers pero maging sa laptop. Dahil ayon sa mga eksperto pagdating sa pagbe-benchmark, Intel ang makakapagbigay sa ating mga users ng napakagandang performance, mapag-gaming man or workstation. Intel guys ang number one na CPU na itong mga nakaraang taon. Hanggang nung inilabas ng AMD ang bago nilang line of CPUs, ang Ryzen Plus or Zen Plus architecture. Ang Zen Plus ay ang successor ng Ryzen first generation processors. Ang Ryzen 1 ay halos pumantay na sa Intel pagdating sa performance pero nananatili pa rin ng Intel sa itaas. Ngunit nung nilabas ng AMD ang Zen Plus or ang second generation Ryzen processors, medyo <laughs> huh, pinagpawisan ang Intel processors dahil sa napakaganda netong performance pagdating sa gaming at lalong-lalo na sa workstation. Ngunit nang ilabas ng AMD ang kanilang Zen 2 architecture, dito na nagsimulang malaglag ang panga ng mga Intel CPUs. Ang bagong flagship CPU ng AMD ay ang Ryzen 9 3900X at ang Ryzen 9 3950X na merong 12 cores 24 threads at merong 16 cores 32 threads respectively. Dahil sa napakagandang performance ng AMD Zen 2 architecture, halos matalo nito ang flagship CPU lineup ng Intel. Walang iba kundi ang Intel i9 processors. Kung mapapansin nyo sa graph, ang single-threaded performance ng AMD Ryzen 9 3900X ay mas angat ng 14% performance kumpara sa Intel i9 9920X. Plus 6% increase naman ang AMD Ryzen 9 3900X sa multi-threaded performance kumpara sa Intel i9 9920X. Ito pa guys, no, ang isa sa kinaganda ng AMD Ryzen 9 processor. Kung mapapansin nyo sa dulong graph, mas mababa ng 60 watts ang power consumption ng AMD na meron lamang 105 watts kumpara sa 165 watts power consumption ng Intel. Oo, kilala ang AMD sa pagkakaroon ng napakainit na CPU or napakainit na processor. Pero isa sa dahilan ng pag-init No, ng sobrang pag-init ng isang processor ay ito ay dahil sa power consumption. So guys, kung ibibase natin ito sa graph na nakita natin, hindi ito magiging kasing init ng Intel. Pero syempre, nandiyan pa rin yung ibang factors na dapat natin i-consider sa pagmomonitor ng thermal ng isang CPU or ng isang processor. Nandiyan yung CPU cooler. Nandiyan kung gaano ba kalakas no or ka-intense yung ginagawa niyo sa computer niyo, nag edit ba kayo ng video or nagigame ba kayo. Ang graph na nakita niyo guys ay para sa CPU overall utilization. Meaning ito ang performance ng CPU pag gumagamit tayo ng CPU intensive application sa task natin. Tulad ng pagre-render ng videos or real-time encoding katulad ng live streaming. So, with all that being said, punta naman tayo sa performance graph nito pagdating sa gaming. Makikita naman natin sa graph na ito na merong pantay na average FPS or frames per second ang Intel i9 9920X at AMD Ryzen 9 3900X na merong 90 frames per second at 1440p resolution. Sa kabilang graph naman, makikita natin na merong napakababang 1.6 frames per second. <laughs> Grabe, nabubulul-bulul pa ako dun. <laughs> na nakikita ng mga Twitch viewers sa side ng Intel kumpara sa 59 frames per per second ng AMD na merong parehas na 1080p live stream resolution. Ang mga benchmark or yung graph na pinakita ko sa inyo ay provided mismo ng AMD para sa product launch ng kanilang CPU last year. Okay, so alam ko tatanungin nyo, Last year pa to ha, 2020 na ngayon CJ. Alam ko guys no na meron ng bagong CPU ang AMD at Intel ngayon. Yes, alam ko ang mga yan. Pero still relevant pa rin kasi ang mga CPU na to sa ngayon. So, punta naman tayo sa isa sa pinakamahalagang tanong. Magkano nga ba ang CPU na yan? 
yung Intel i9-9920X at AMD Ryzen 9 3900X. By the time of making this video, makakabili kayo ng i9-9920X sa halagang 1,200 US Dollars hanggang 1,400 US Dollars or mula 60,500 pesos hanggang 70,700 pesos. Makakabili naman kayo ng AMD Ryzen 9 3900X sa halagang 432 US dollars hanggang 540 US dollars or mula 21,000 pesos hanggang 27,500 pesos. Ang mga price na yan guys is kinuha ko galing sa Newegg at sa Amazon. So ibig sabihin international price po siya. Pero since nakatira tayo dito sa Pilipinas at ang mga presyo dito ay Hubong Lugaw. Kung gusto nyo ng i9, ng Intel i9-9920X, maghanda kayo siguro mga 75,000 pesos. At sa AMD Ryzen 9 3900X naman, maghanda kayo ng around 30,000 pesos. Ang mga price na yan is kinuha ko naman galing sa Lazada. Sabi nga doon sa comment ng isa kong video, Intel inside, kidney outside. <laughs> <laughs> ang mahal naman kasi talaga ng Intel, pambira. Ngayon naman, punta tayo doon sa tanong natin kanina. Ano nga ba ang maganda or the best processor or CPU ngayong 2020? So guys, kung yung sagot doon sa tanong natin is ibabase natin doon sa pinag-usapan or pinag-aralan natin kanina, yung comparison ng Intel i9-9920X at AMD Ryzen 9 3900X. Well, for me, personally, doon ako sa Ryzen 9 3900X. Bakit? Well, kasi of course, uh, halata naman, mas mura and mas maganda ang performance. Honestly guys, wala naman ang pakialam kung Intel pa yan or AMD. Basta kung saan ako mas magbe-benefit. Kasi guys, no, lagi nyong tatandaan, you get what you pay for. No, kung bumili kayo ng murang damit, huwag nyong asahan tatagal yan ng 10 years. Or huwag nyong asahang napaaganda ng quality niyan. Kung yung bilhin nyo sa damit, magkano? 10 piso? Sigurado ba kayong maganda yung quality niya? So, ibig sabihin lang nun is, kung mura, Yung pagkakabili nyo, well, most likely is cheap, no? Or mumurahin yung mga materyales na ginamit doon sa gamit na binili nyo. Kaya guys, no, kung sobrang fan kayo ng Intel, wala kayong pakialam sa price. Anak kayo ng presidente. Well, do, bilhin nyo Intel. Doon kayo sa Intel, no? Wala man akong magagawa dyan. Hindi ko naman kayo mapipigilan. Pero guys, no, kung mas practical kayo, eh di doon kayo sa AMD, syempre. Okay, so te, uh, teka lang ha. Speaking of pagiging praktikal, uh, etong dalawang CPU na binanggit ko dito is maaaring hindi pa rin ito para sa inyo. Or maaari namang ito ang hinahanap nyo. Depende. Usually kasi guys, no, etong CPU or processor na to is para sa mga enthusiasts, no, para doon sa mga hardcore maglaro ng mga games. At sa mga hardcore gumamit ng computer para sa kanilang workstation. Pero kung isa ka lang namang normal na tao, no, anak ka ng mama mo Hindi ka masyadong gumagamit ng computer sa pang araw-araw Mas gusto mong mag-mobile Mas gusto mong mag-phone Baka hindi ito guys para sa inyo Or baka hindi ito para sa iyo Kasi guys, no, hindi practical Gumastos ng 26,000 pesos Hanggang around 80,000 pesos Para sa CPU or para sa processor pa lamang Wala pa yung motherboard Walang video card Walang memory no, Walang keyboard Walang monitor Walang peripherals Walang kahit ano processor pa lang yon. Kaya guys, kung wala ka nga masyadong budget, baka nga hindi ito para sa'yo. Also nga pala guys, no, speaking of budget, <laughs> tuloy-tuloy yung transition ko dito ah. Meron akong ginawang Computer Buyer's Guide Series. Ang series na ito ay para sa mga taong gustong bumili ng computer pero walang idea kung anong parts or components ang kakailanganin nila. So, kung gusto mong matutunan, click mo lang yung nasa upper right or yung link sa description down below. So, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I hope na gustuhan nyo and I hope kahit papano ay eh, meron kayong natutunan. Give this video guys a thumbs up kung nagustuhan nyo and also comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ano ba ang ginagamit yung processor ngayon. Intel ba or AMD. Subscribe kayo this channel guys kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.